Bien, y los invito a que veamos unas imágenes de lo sucedido esta tarde en la zona de Cuatro Cañadas, donde los solleros bloquean esa zona y donde un gran contingente policial llegó para reprimirlos y obviamente desbloquear y, eh, que quede, para que quede de expedita esa carretera. Estas son las imágenes. Ya están desbloqueando el punto de bloqueo en Cuatro Cañadas, la gente está huyendo, lleno de policía. Están avanzando los malditos. Está resistiendo la gente, ¿no? Proceder al pueblo ya la policía, la policía se está masificando más los gases. Y el candidato a la gobernación por la agrupación Unidos lamentó el bloqueo que se está realizando en la carretera por parte de los productores de soya. Recalcó que esta medida es, una, es un gran prejuicio para las personas que se encuentran varadas. Asimismo, reiteró que se está generando gran pérdida económica para las provincias. Primero lo lamento porque es en la parte norte de nuestra zona chiquitana, nos perjudica a los municipios de la región, perjudica también al hermano departamento del Beni porque es una carretera de conexión interdepartamental. Solamente es cuestión de voluntad, el mismo gobierno debería también mediar en esto para que los productores solleros tengan un mejor precio de venta eh, y que en definitiva tengamos que superar este, este impasse y este mal momento que, que la región está soportando ya por más de una semana. Yo creo, insisto, en que si hay voluntad de las partes y particularmente también del propio gobierno, se puede superar esta medida de presión. Si hay voluntad de, de, de parte del gobierno nacional, estamos seguros que será una medida que se pueda superar. Aquí lo lamentable de todo esto y es... El hecho reiterativo de medidas de presión de esta naturaleza lo ha tenido que enfrentar también San José en reivindicación de sus regalías. Puerto Suárez también ha hecho lo propio, otros municipios también lo han hecho. Aquí lo delicado es que la institucionalidad del Estado está en riesgo producto de las medidas de presión que genera la propia sociedad en demanda de sus propios derechos. Entonces, esto yo creo que también de alguna manera tiene que acabarse. En el nivel departamental también el gobernador debe articular mejor a los diferentes sectores para que no tengamos que llegar a este tipo de medidas de presión. Y ante la desesperación de los solleros por la falta de atención a sus demandas de libre exportación de grano de oro y luego de siete días de bloqueo de la carretera Santa Cruz a Trinidad, eh, por la zona de San Julián, la Cámara Agropecuaria del Oriente planteó cuatro propuestas integrales de financiamiento como solución a los problemas causados por los bajos precios pagados en el mercado interno 
por, eh, por la soya y la falta de acceso a créditos por parte de los productores. En conferencia de prensa, el presidente de la CAO, Reinaldo Díaz, señaló que estas propuestas se basan en la implementación de un fondo de reactivación productiva a través del Banco de Desarrollo Productivo, Banco Unión y el Sistema Financiero para la Compra de la Deuda eh, a las Casas Comerciales, de un fondo de garantías que permita a los productores que no tienen eh, garantías convencionales acceder a créditos hasta de un 50% de lo solicitado, que mediante un procedimiento abreviado el productor pueda levantar la restricción legal que le prohíbe hipotecar la pequeña propiedad para así poder habilitarse ante la banca. Y la última está referida a una resolución reglamentaria del Decreto Supremo 3920, por el que solicitan que la reprogramación de deudas no implique un cambio de calificación del deudor. Díaz dejó en claro que en estos cuatro puntos no son excluyentes, por lo tanto, con la aplicación de estas medidas en conjunto se logrará paliar las dificultades que conlleva a un alto endeudamiento con las casas comerciales de insumos y maquinaria. Además, permitirá a los pequeños productores que en Bolivia representan el 85% y en Santa Cruz el 70% acceder a créditos. Respecto al fondo eh, complementario, eh, o co más bien de complementación productiva, Díaz agregó el plazo de la compra de la deuda a las casas comerciales debe ser de 10 años más 2 años de gracia, con el fin de que los agricultores cuenten con recursos para las campañas venideras. El titular de la CAO aclaró que desde hace más de una semana la institución participa en todas las reuniones entre solleros y el Gobierno Nacional para encontrar una solución integral al problema. En este sentido, se espera que se llegue a un acuerdo de precios entre los productores y las industrias y que el Gobierno cumpla con su parte con lo referido a las reglamentaciones de los procesos abreviados del Comité de Bioseguridad, que tenía un plazo de 60 días para el tema de los nuevos eventos biotecnológicos. <coughs> Finalmente, Díaz solicitó al Gobierno Nacional para que se reglamente los temas pendientes y dar vía libre a la exportación del cupo del 60% de la soya boliviana y a los procesos abreviados a cargo del Comité de Bioseguridad para implementar nuevos eventos tecnológicos e, implementar, e incrementar la productividad. Eso dice eh, justamente el comunicado de eh, la Cámara Agropecuaria del Oriente.